தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலகட்டத்தின் லொடுக்கு பாண்டி என்று அனைவராலும் செல்லமாக அழைக்கப்பட்டவர்தான் நடிகர் கருணாஸ் தமிழ் திரைப்பட நடிகரும் இசையமைப்பாளரும் மற்றும் தமிழக அரசியல்வாதியும் நாட்டுப்புற பாடகரும் ஆவார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணியில் உள்ள குருவி கரம்பை என்னும் கிராமத்தில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டு பிறந்தார் இவர் முக்குளத்தோர் புலிப்படை என்னும் அரசியல் கட்சியின் தலைவராக உள்ளார் இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்று திருவாரணை தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றார் அவர் அந்த தேர்தலில் எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றியும் பெற்றார் திரைத்துறையை பொறுத்தவரையும் நந்தா காதல் அழிவதில்லை ஏப்ரல் மாதத்தில் பாபா நூத்தி இருபத்தி மூணு பேசாத கண்ணும் பேசுமே வில்லன் ஜெயா பாலா புதிய கீதை திருமலை குத்து காதலுடன் ரகசியமாய் இயற்கை இனிது இனிது காதல் இனிது என்று பல திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நெஞ்சுவழி காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் நடிகர் கருணாஸ் ஆனால் நெஞ்சுவழி காரணமாய் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கருணாஸை நெட்டிசன்கள் பயங்கரமாய் கலாய்த்தார்கள் காரணம் முதல்வர் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரியை அவதூறாக பேசிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான கருணாஷ் அப்போது ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தேவர் பேரவையை சேர்ந்த முத்தையாவின் காரை சேதப்படுத்திய வழக்கில் கருணாஸை கைது செய்ய திட்டமிட்டு நெல்லை போலீசார் சென்னை வந்தார்கள் இந்த நிலையில் அவர் நெஞ்சுவழி என்று கூறி மருத்துவமனையில் அப்போது அனுமதிக்கப்பட்டார் சினிமா படங்களில் அரசியல்வாதிகள் பிரபலங்களை போலீசார் கைது செய்ய வந்தால் உடனே நெஞ்சுவழிக்கிறது என்று கூறி மருத்துவமனையில் சேர்ந்து விடுவார்கள் கருணாசும் நெஞ்சுவழி என்று கூறியிருப்பதை பார்த்து நெட்டிசன்கள் அவரை கலாய்த்துக் கொண்டிருந்தனர் கருணாஸ் சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்துள்ளதால் நெஞ்சுவழி காட்சியை கச்சிதமாக பயன்படுத்துவதாக கிண்டலும் செய்தார்கள் எது மாறினாலும் இந்த நெஞ்சுவழி மேட்டர் மட்டும் மாறவே மாட்டேங்கிறதே என்று அப்போது கருத்தும் தெரிவித்தார்கள் மேலும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னால் பேரவை தலைவர் தனபால் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கருணாஸ் எம்எல்ஏ அப்போது வாபஸ் பெற்றார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனை தொகுதியில் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்தான் நடிகர் கருணாஸ் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்தார் கடந்த அக்டோபரில் கருணாஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் சட்டப்பேரவை செயலாளரை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்தனர் அதில் பேரவைத் தலைவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர அனுமதி கோரப்பட்டிருந்தது இதையடுத்து கருணாஸையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அதிமுகவில் எழுந்தது இது தொடர்பாக ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டு இறுதி முடிவு எடுக்கப்படாமல் இருந்தது இந்த நிலையில் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் கருணாஸ் பங்கேற்றார் அதன் பின்னர் பேரவைத் தலைவர் பி தனபாலை சந்தித்த கருணாஸ் கடந்த அக்டோபரில் தான் அளித்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார் இதை பேரவைத் தலைவர் பி தனபாலும் உறுதி செய்தார் அதைத் தொடர்ந்து முதல்வர் பழனிசாமியையும் கருணா சந்தித்து பேசினார் அப்போது அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி உடன் இருந்தார்கள் முதல்வரிடம் தனது தொகுதி கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுவையும் அப்போது கருணாஸ் அளித்திருந்தார் அதில் சிவகங்கையில் மருதுபாண்டியர் சிலை நிறுவ இடம் ஒதுக்க வேண்டும் முத்துராமலிங்க தேவர் வாழ்க்கை வரலாற்றை அரசு பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க வேண்டும் திருவாரணை தொகுதியில் குடிநீர் வசதி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளையும் அவர் வலியுறுத்தினார் யாரும் ஆதரவளிக்கவில்லை அப்போது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் அன்றைக்கு கருணாஸ் பேசும்போது பேரவைத் தலைவர் மீது நான் அளித்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கு யாரும் ஆதரவு அளிக்காத நிலையில் அதை திரும்ப பெற்றேன் தொகுதியில் நடக்க வேண்டிய பல்வேறு திட்டப்பணிகள் தொடர்பாக முதல்வரிடம் மனு அளித்தேன் என்று தெரிவித்தார் ஆனால் அதன் பின்னர் முதல்வர் பழனிசாமியையே அவதூறாக பேசி அவரை நான் கொன்று விடுவேன் என்று மிரட்டியதற்காக கருணாஸ் கைது செய்யப்பட்டார் அதன் பின்னர் பல சர்ச்சைகளிலும் கருணாஸ் சிக்க ஆரம்பித்தார் அதோடு நின்று விடாமல் செப்டம்பர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய கருணாஸ் காவல்துறையினர் யார் மீது வேண்டுமானாலும் குண்டாஸ் போடுகிறார்கள் கை காலை உடையுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒருவரை அடித்து மிரட்டி கை காலை உடைக்க சொல்வது என்ன நியாயம் முக்குளத்தோர் சமுதாயத்தினரின் கைகால்களை உடைப்பவர்களின் கைகால்களை உடையுங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதிகார திமுறுதானே உங்களை இவ்வாறு செய்ய வைக்கிறது என்றும் நீ கொலை கூட பண்ணு என்னிடம் சொல்லிவிட்டு பண்ணு என்று தொண்டர்களிடம் கொலை செய்தால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்க வேண்டும் உன்னை வாழ விடவில்லை என்றால் கோபம் வரத்தான் செய்யும் தூங்கி எழுந்து பல் துளக்கும் நேரத்தில் நாங்கள் கொலை செய்வோம் பிலிம் காட்டவில்லை வழக்கு ஜெயில் வெயில் எல்லாம் வரும் பார்த்துக்கலாம் சில போலீஸ் அதிகாரிகள் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கொண்டு ரவுடிகளைப் போல் நடந்து கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உயர் அதிகாரிகள் அறிவுரை கூற வேண்டும் என்று பேசியிருந்தார் கருணாஸ் முதலமைச்சர் பழனிசாமி குறித்தும் சில கருத்துக்களை அப்போது பேசியிருந்தார் காவல்துறையினரை மிரட்டும் வகையில் நடிகர் கருணாஸ் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது அதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல் சென்னையின் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது முதல்வர் காவல்துறையினர் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கருணாஸ் மீது பல்வேறு புகார்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர் மீது 
வழக்கில் நுங்கம்பாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தார்கள் இதனையடுத்து கருணாசிடம் காவல்துறையினர் விசாரணையும் நடத்தினார்கள் இதனிடையே எம்எல்ஏ கருணாசின் பேச்சு முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு சென்றிருப்பதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்தார் மேலும் சட்டத்தை மீறி யார் பேசினாலும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் உறுதியும் அளித்திருந்தார் கருணாசின் பேச்சுக்கு வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை மற்றும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் ஆகியோர் கடும் கண்டனத்தையும் அப்போது தெரிவித்திருந்தனர் கணவர் கருணாஸ் பேசிய பேச்சை அவருடைய மனைவி கிரேசிடம் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் சொன்ன விஷயம் என் கணவர் பேசிய முழு வீடியோவையும் பார்த்தேன் ஆளும் கட்சியினர் அமைச்சர் உள்ளிட்டோரின் சப்போர்ட் கிடைக்காததால் என் கணவரால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக நிறைவாக பணி செய்ய முடியவில்லை அவர் தொகுதி மக்களுக்கு பெருசா நல்லது பண்ணவும் முடியவில்லை அந்த வருத்தத்தை முதல்வர் கவனத்திற்கு கொண்டு போனார் எதுவும் சரியாகல அதனால் தமிழக மக்கள் பல விஷயங்களுக்கு பாதிக்கப்படுவதை இந்த மாநில அரசு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பதை எதிர்த்தும் தான் அவர் அப்படி பேசினார் அப்போது கோபத்தில் அவர் பேசிய சில கருத்துக்கள் தவறானதுதான் அதை அவரே ஒப்புக்கொண்டு அதற்கு வருத்தமும் தெரிவித்து விட்டார் அதை நானும் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அவர் பேசினது பிறரை புண்படுத்தி இருந்தால் அதற்கு என் கணவருடன் சேர்ந்து நானும் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த விவகாரம் பெரிதாக பேசப்படுகிறது என்று அப்போதைக்கு கருணாசுடைய மனைவியும் கூறினார் அவரை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளும் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்ப கூட இனி கொஞ்சம் கவனத்துடன் பேசுங்க நீங்க பேசுறது எக்காரணம் கொண்டும் யாரையும் காயப்படுத்தும்படி இருக்காமல் பார்த்துக்கோங்கன்னு என் கணவர்கிட்ட சொன்னேன் அவரும் கவனமுடன் இருப்பேன் சொன்னார் அவர் பேசிய முழு வீடியோவையும் ஒளிபரப்பாம சில பகுதிகளை மட்டும் ரொம்பவே சர்ச்சையாக்கணும்னு பிரதிபடுத்தியிருக்காங்க அவர் பேச்சிலே எந்த சாதி மற்றும் அமைப்பை குறிப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட தவறாக பேசல இனியும் பேச மாட்டார் அதே நேரம் மக்களுக்கு எதிரான அரசின் செயல்பாடுகளை நிச்சயம் விமர்சனம் செய்தே ஆகணும் அது அவரின் கடமையும் கூட அதை தொடர்ந்து செய்வார் திண்டுக்கல்ல ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில கலந்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு சென்னையில் இருந்து கிளம்பினேன் நேற்று என் கணவர் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் பற்றி சென்னையில் உள்ள என் பொண்ணு சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் உடனே எங்க வழக்கறிஞரை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை கேட்டேன் சில பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவரை வேலூர் சிறைக்கு மாத்தி இருக்கிறதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் என் கணவர் மீது அரசு மேற்கொண்டிருக்கின்ற கைது நடவடிக்கையை சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் திண்டுக்கல்ல இருந்து நேரா வேலூருக்கு போய் இன்னைக்கு அவரை சந்திக்க போகிறேன் என்றார் அப்போது நடிகர் கருணாசனுடைய மனைவி கிரேஷ் கருணா